ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மார்ச் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கால நடப்பு நிகழ்வுகள் அதுக்கு முன்னாடி அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் வாங்க ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் சிரியாவின் அமைதி நடவடிக்கை சிரியாவின் அமைதி நடவடிக்கை ஒப்பந்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா மற்றும் துருக்கிக்கு இடையே நடைபெற்றிருக்கு சரிங்களா ரஷ்யா மற்றும் துருக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிரியாவோட அமைதி நடவடிக்கை சம்மந்தமாக ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து யார் யார் சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரஷ்ய அதிபர் புதின் மற்றும் துருக்கியோட அதிபராக இருக்க எர்டோஹன் இந்த ஒப்பந்தம் எப்போ சைன் ஆச்சுன்னா மார்ச் ஆறாம் தேதி சைன் ஆயிருக்கு இந்த இங்கே வந்து எங்கே அந்த இது நடக்குது கலவரம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்லிப் இப்லிப் அப்படிங்கிற ஒரு மாகாணத்தில் தான் இந்த க கலவர நடவடிக்கை அதாவது அமைதி நடவடிக்கைக்காக தான் இந்த சைன் பண்ணியிருக்காங்க ரஷ்யா மற்றும் துருக்கி சர்வதேச டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ஆட்டங்களில் விளையாடிய வீரர் சர்வதேச டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ஆட்டங்களில் விளையாடிய வீரர் யாருன்னா பொல்லாட் பொல்லாட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கிந்திய அணியின் கேப்டனாக தற்போது இருக்காங்க இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ஆட்டங்களில் விளையாடிய கிரிக்கெட் வீரர் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது மலர் கண்காட்சி தமிழகத்தில் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது மலர் கண்காட்சி மே பதினஞ்சு முதல் பத்தொம்பது வரைக்கும் உதகையில் நடக்குது சரிங்களா உதகை மண்டலத்தில் மே பதினஞ்சு டு பத்தொம்பது வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது மலர் கண்காட்சி நடக்க போகுது நமஸ்தே ஒர்ச்சா நமஸ்தே ஒர்ச்சாங்கிறது ஒரு திருவிழா இந்த திருவிழா வந்து சுற்றுலாத்துறை அதாவது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்க சுற்றுலாத்துறை தான் இந்த நமஸ்தே ஒர்ச்சா அப்படிங்கிற ஒரு திருவிழாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காங்கன்னா அவங்க அவங்க மாநிலத்தில் உள்ள சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்துறதுக்காக நடத்தப்படுற ஒரு திருவிழா தான் இந்த நமஸ்தே ஒர்ச்சா துறைமுகம் அமைய உள்ள வாத்வன் பகுதி அதாவது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகம் அமைய போது அந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாத்வன் வாத்வன்கிற ஒரு பகுதியில் தான் துறைமுகம் அமைய போது அதாவது இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள வாத்வன் பகுதியில் தான் துறைமுகம் அமைய போது இதற்கான செலவு அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி சர்வதேச மகளிர் தினம் சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்றைக்கி தான் கொண்டாடுறாங்க மார்ச் எட்டு இதற்கான ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான தீம் வந்து ஜிகே டுடே புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஈக்வல் வேர்ல்ட் இஸ் ஈக்குவல் சாரி ஆன் ஈக்குவல் வேர்ல்ட் இஸ் ஆன் என்னேபிள் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இருபது சர்வதேச மகளிர் தினத்துக்கான மைய கருத்து தீம் சொல்லி ஜிகே டுடேலே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நெட்டில் சர்ச் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபை சர்வதேச மகளிர் தினத்திற்கான கரூர் கருத்துருவா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐ எம் ஜென்ரேஷன் ஈக்வாலிட்டி ரியலைசிங் விமன் ரைட்ஸ் ஐ எம் ஜென்ரேஷன் ஈக்வாலிட்டி ரியலைசிங் விமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கலப்பு திருமணத்திற்கு எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் எழுபத்தி ஐயாயிரம் நிதியுதவி கலப்பு திருமணம் செஞ்சால் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி கொடுப்போன்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்க மாநில அரசு எதுனா கேரள மாநில அரசு இப்போ ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருப்போம் கலப்பு திருமணம் செய்தவர்களுக்கு காப்பகங்கள் எங்கே அமைக்க போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் ஸோ கேரளாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கலப்பு திருமணம் செஞ்சால் எழுபத்தி ஐயாயிரம் நிதியுதவி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திட்டமும் அறிவிச்சிருக்காங்க நாகப்பட்டினத்தில் அரசு கல்லூரிக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் அதாவது நாகப்பட்டினத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க நம்ம தமிழக சிஎம் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றைக்கினா நேற்று மார்ச் ஏழாம் தேதி இந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்கான செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி எட்டு அஞ்சு கோடி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி எட்டு அஞ்சு கோடி நாகப்பட்டினத்தில் எங்கே இந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைய போகுதுன்னா ஓரத்தூர் ஓரத்தூருங்கிற பகுதியில் பாரதி விருது பாரதி விருது யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சு வெங்கடேஷன் அவங்களுக்கு வந்து நீதிபதி டி என் வள்ளி நாயகம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாரதி விருது எங்கே கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதி நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் விழா சென்னையில் நடைபெற்றிருக்கு அங்கே தான் சு வெங்கடேஷனுக்கு நீதிபதி டி என் வள்ளி நாயகம் பாரதி விருது கொடுத்துருக்காங்க பயிற்சி வேலைவாய்ப்பை கண்காணிக்க புதிய தனி செயலி அதாவது ஐஐடி பயிற்சி நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல அந்த ஐஐடி பயிற்சி நிறுவனங்களை படிக்கிறவங்க பயிற்சி வேலைவாய்ப்பை கண்காணிக்கிறதுக்காக ஒரு புதிய தனிய செயலியை வந்து நம்ம தமிழக சிஎம் எடப்பாடி எடப்பாடி பழனிசாமி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி ஐம்பது கோடியில் மீன்பிடி துறைமுகம் நூற்றி ஐம்பது கோடியில் மீன்பிடி துறைமுகம் எங்கே அமைய போதுன்னா நாகை மாவட்டம் வந்து நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஆறு காட்டுத்துறையில் அமைய போது இந்த ஆறு காட்டுத்துறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப நூறு விசைப்படகு மற்றும் நூற்றி ஐம்பது நாரிலை படகு நிறுத்தக்கூடிய அளவில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைய போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் உணவு பதப்படுத்தும் பூங்கா வேதாரண்யத்தில் இரநூத்தி ஐம்பது ஏக்கரில் அமைய போகிறதா சொல்ல
நாலடி நீளம் இரண்டடி அகல செங்கல் சுவர் எங்கு கண்டறியப்பட்டது நாலடி நீளம் இரண்டடி செங்கல் சுவர் எங்கு கண்ட இரண்டடி அகல செங்கல் சுவர் எங்கு கண்டறியப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள கீழடி இந்த கீழடியில் நமக்கு தெரியும் ஆறாவது அகலாய்வு நடைபெற்று வருது இந்த ஆறாவது அகலாய்வு கட்ட பணி வந்து எங்கே எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா பிப்ரவரி பத்தொம்போது தொடங்கினாங்க ரீசன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி ஒரு செங்கல் சுவர் எடுத்துருப்பாங்க இப்போ ரெண்டாவது செங்கல் சுவர் எடுத்திருக்காங்க அதோட அளவு தான் நாலடி நீளம் மற்றும் இரண்டடி அகலம் எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட தலைவர் யாருனா ரஜினிஷ்குமார் அதே மாதிரி எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்கோட நிறுவனர் யாருனா ராணா கஃபூர் ராணா கஃபூர் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்தியாவிலேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி பேர் வந்து பயன்பெற்றிருக்கிறதா மத்திய அரசு தெரிவிச்சிருக்காங்க பாஜகவோட தலைவர் யாருனா ஜே பி நட்டா ஆக்சுவலாக அந்த ஜே பி நட்டா தான் இந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் இது வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் வந்து பயன்பெற்றிருக்கதா சொல்லியிருக்காரு மத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாத்துறை இணையமைச்சர் தனிப்பொறுப்பு மத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாத்துறை இணையமைச்சராக தனிப்பொறுப்பில் யார் இருக்காங்கன்னா பிரகலாத் சிங் பட்டேல் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் நாரி சக்தி விருது நாரி சக்தி விருது விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தினம் அதாவது இன்றைக்கி தான் வந்து கொடுப்பாங்க எங்கே கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ நாளைக்கு வந்து யார் யாரெல்லாம் நாரி சக்தி விருது பெற்றுக்காங்கிற டீட்டெயில் பார்க்கலாம் மக்கள் மருந்தக தினம் மக்கள் மருந்தக தினம் நேற்று அதாவது மார்ச் ஏழாம் தேதி தான் டெல்லியில் கொண்டாடியிருக்காங்க மக்கள் மருந்தக தினம் டெல்லியில் மார்ச் ஏழாம் தேதி கொண்டாடியிருக்காங்க சர்வதேச மகளிர் தினத்தை ஒட்டி மாநகர பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என அறிவித்துள்ள மாநில அரசு எது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை ஒட்டி மாநகர பேருந்து அதாவது மோ பேருந்து சரிங்களா மோ பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்னைக்குன்னா இன்னைக்கு சண்டேஸ் மட்டும் இந்த சண்டே மட்டும் பயணிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்க மாநில அரசு எதுனா ஒடிசா மாநில அரசு தான் இந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி மோ பேருந்து வச வசதியை தொடங்கிய மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாலும் அதான் ஒடிசா தான் அதாவது இந்த மோ பேருந்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக நல்லா பிரபலம் அடைய செய்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாநில அரசு பெண்கள் வந்து இலவசமாக பயணிக்கலாம் சர்வதேச மகளிர் தினத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க சர்வதேச மகளிர் தினத்தை ஒட்டி எத்தனை ஏர் இந்தியா விமானங்கள் பெண்களால் இயக்கப்படும் என ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை ஒட்டி எத்தனை ஏர் இந்தியா விமானங்கள் பெண்களால் இயக்கப்படும் என ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளதுன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏர் இந்தியா விமானங்களை இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இயக்குவாங்க இதில் வந்து எட்டு விமானங்கள் வெளிநாட்டுக்கு செல்லக்கூடியது நாற்பத்தி நான்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டுக்குள்ளேயே ட்ராவலிங் சரிங்களா ஸோ இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டில் வந்து எட்டு வந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்லக்கூடியது நாற்பத்தி நாலு வந்து உள்நாட்டுக்குள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணக்கூடியது ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டை தகுதி சுற்று போட்டி ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டை தகுதி சுற்று போட்டி எங்கே நடைபெறதுனா ஜோர்டான் தலைநகர் அம்மானில் நடைபெற்று வருது இதில் இந்தியாவில் சேர்ந்த சௌ கௌரவ் சோலங்கி கௌரவ் சோலங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு அதாவது கால் இறுதிக்கு அவரால் போக முடியல அது இல்லாமல் அமித் பங்கல் மற்றும் மேரிகோம் இவங்க வந்து கால் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றிருக்காங்க சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் கட் கூட்டமைப்பின் தரவரிசையில் முதல் இருபது இடங்களில் நுழைந்த இந்திய வீரர்கள் யார் சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் கூட்டமைப்பின் தரவரிசையில் முதல் இருபது இடங்களில் நுழைந்த இந்திய வீரர்கள் யார் யாருனா சரத்கமல் மற்றும் சத்திய ஞானசேகரன் சரத்கமல் மற்றும் சத்தியன் ஞானசேகரன் இவங்க ரெண்டு பேரும் முதல் இருபது இடங்களுக்குள்ள வந்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டுமே இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டென்னிஸ் வீரர்கள் ரன் இயந்திரம் ரன் இயந்திரம் என்னும் சிறப்பு பெயரை பெற்றவர் யாருன்னா வாசிம் ஜாஃபர் இவர் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வயதானவர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிகள்லேருந்து விட ஓய்வுபடுறதா சொல்லியிருக்காரு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு வந்தாங்க இவங்க வந்து மும்பையை சேர்ந்தவங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு டெஸ்ட்டில் அதாவது வேர்ல்ட் உலக அளவில் சர்வதேச போட்டிகள் முப்பத்தோரு டெஸ்ட் போட்டிகளில் இவர் விளையாண்டுருக்காங்க அது இல்லாமல் இரநூத்தி அறுபது ஆட்டம் மொத்தமாக விளையாண்டுருக்காரு அதில் பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூற்றி பத்து ரன்களை வந்து குறிச்சிருக்காரு அது இல்லாமல் பனிரெண்டாயிரம் ரன் வந்து எதில் எடுத்திருக்காருன்னா ரஞ்சி கோப்பை போட்டிகளில் அதாவது ரஞ்சி கோப்பை போட்டி ஒரு நூற்றி ஐம்பது போட்டிகளில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு ரஞ்சி கோப்பை போட்டியில் மட்டுமே பனிரெண்டாயிரம் ரன்களை எடுத்திருக்காரு ஸோ வாசிம் ஜாஃபர் வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் மும்பையை சார்ந்தவர் இவர் வந்து ஓய்வு பெற்றிருக்காரு இப்போ அடுத்த பெண்களுக்கு முதல் முறையாக அனுமதி வழங்கிய சுனகரி மகுதி மசூதி பெண்களுக்கு முதல் முறையாக அனுமதி வழங்கிய சுனகரி மசூதி எங்கே இருக்குன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்குது இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசூதிக்கு வந்து பெண்கள் போகல
கடைசியா தமிழக தொடர் சின்னத்தில் சேர்க்கப்பட்டது வந்து தமிழ் மருவன் பட்டாம்பூச்சி காவிரி காப்பாளன் பட்டம் காவிரி காப்பாளன் பட்டம் திருவாரூரில் நடைபெற்ற விழா பாராட்டு விழாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக சி தமிழக சிஎம்மாக இருக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வழங்கியிருக்காங்க கல்லணை கால்வாய் மேம்பாடு திட்டம் கல்லணை கால்வாய் மேம்பாடு திட்டத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லணை கால்வாய் மேம்பாடு திட்டம் செயல்படுத்த போகிறதா தமிழக முதல்வர் தெரிவிச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் பதினஞ்சு கோடி செலவில் ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வணிக மாதிரி அங்காடி அமைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு பதினஞ்சு கோடி செலவில் ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வணிக மாதிரி அங்காடி அமைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு கும்பகோணத்தில் மூணு கோடி செலவில் வெற்றிலை சிறப்பு மையம் அமைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ வெற்றிலை சிறப்பு மையம் எங்கே அமைப்போது கும்பகோணத்தில் மூணு கோடி ரூபாய் செலவில் துணை வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள் துணை வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள் நாற்பத்தி ஏழு இடங்களில் அமையப்படுறதா சொல்லியிருக்காரு விதை சுத்திகரிப்பு நிலையம் விதை சுத்திகரிப்பு நிலையம் வந்து கடலூர் மாவட்டம் மற்றும் புதுக்கோட்டை கடலூர் மற்றும் புதுக்கோட்டையில் வந்து விதை சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைய போகிறதாகவும் நெல் பாதுகாப்பு மையம் நெல் பாதுகாப்பு மையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல் ஜெயராமன் வாழ்ந்த இடம் அது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி கோடி செலவில் நெல் பாதுகாப்பு மையம் அதாவது நீடாமங்கலத்தில் அமைக்கப்படுறதா சொல்லியிருக்காரு அது இல்லாமல் காவிரி உப வடிநிலம் பாசன அமைப்பு மேம்பாட்டுக்காக ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு கோடி செலவில் அந்த மேம்பாடு திட்டம் செயல்படுத்த போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து நபார்டு வங்கி கடனுதவி வழங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வழங்கக்கூடிய அமைப்பு எதுனா பிஸ்னஸ் லைன் இது வந்து இந்த விருது யார் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா சமூகத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்குவோர்களுக்கு தான் சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதை கொடுப்பாங்க இந்த விருது வழங்கும் விழா டெல்லியில் நடந்திருக்கு இது மூணாவது ஆண்டு விழா இந்த விருதுகளை யார் வழங்கினார்னு பார்த்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்க வெங்கையா நாயுடு வழங்கியிருக்காரு ஆறு பிரிவுகளில் எட்டு பேர்த்துக்கு வந்து இந்த சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வழங்கப்பட்டிருக்கு யார் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தடகள வீராங்கனை டூட்டி சென்ட் தடகள வீராங்கனை டூட்டி சென்ட் வழங்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இஸ்ரோ அதாவது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகத்துக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் மிக குறைந்த அளவில் சானிட்டரி குறைந்த விலையில் சானிட்டரி நாப்கின்களை தயாரித்து வழங்கிய முருகானந்தம் அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஜென் ரோபோட்டிக் இனோவேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித கழிவுகளை ரோபோ வெளியேற்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சதுக்காக ஜென் ரோபோட்டிக் இனோவேஷனுக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த பிரதோப் மேவாடா பிரதோப் மேவாடாங்கிறவருக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சமூக சேவகர் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சமூக சேவகராக பணியாற்றி வரும் சாந்தி ராகவன் அவங்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் நிறுவனம் மற்றும் ஜெம் நிறுவனம் போன்றவற்றுக்கு வழங்கியிருக்காங்க மொத்தமாக எட்டு பேர்த்துக்கு ஆறு பிரிவுகளில் வழங்கியிருக்காங்க இந்த விருதை வழங்கினவர் யாருன்னா துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்க வெங்கையா நாயுடு டிகுவான் ஆல் ஸ்பேஸ் டிகுவான் ஆல் ஸ்பேஸுங்கிறது வோல்ஸ் வேகன் வெளியிட்ட ஒரு கார் இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் எரிபொருளில் இயங்கக்கூடியது இந்த காரை நேற்று வந்து மும்பையில் அந்த வோல்ஸ் வேகனோட இயக்குநராக இருக்க ஸ்டீஃபன் நாஃப் வெளியிட்டிருக்காரு நிதி நெருக்கடியில் உள்ள எஸ் பேங்கை மீட்க எஸ்பிஐ முதலீடு அதாவது நிதி நெருக்கடியில் உள்ள எஸ் பேங்கை மீட்கிறதுக்காக ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து முதலீடு கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்னா ரெண்டாயிரத்தி கோடி ரெண்டாயிரத்தி கோடி கேலோ இந்தியா குளிர்கால விளையாட்டுப் போட்டிகள் கேலோ இந்தியா குளிர்கால விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் நேற்று தொடங்கியிருக்கு ஜனவரி சாரி மார்ச் ஏழாம் தேதி தொடங்கியிருக்கு இதில் தொள்ளாயிரம் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்க போகிறாங்க எங்கே நடக்க போகுதுன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் உள்ள குல்மார்க் பகுதியில் ஸோ குல்மார்க் பகுதியில் தான் கேலோ இந்தியா குளிர்கால விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடக்க போகுது மார்ச் ஏழாம் தேதி தொடங்கியிருக்கு அஞ்சு நாட்கள் நடக்கும் இதில் தொள்ளாயிரம் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ சாரி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ள செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ள நாசா அனுப்ப உள்ள ரோவர் பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விடாமுயற்சி விடாமுயற்சிங்கிற பேரில் தான் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்கிறதுக்கு நாசா வந்து ஒரு ரோவர் அனுப்ப போகிறாங்க இந்த விடாமுயற்சிங்கிற பேரை வச்சவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வயது சிறுவன் அலெக்சாண்டர் மாதர் அலெக்சாண்டர் மாதர் சுகோ இருபத்தஞ்சு விமானத்தை நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் புதுப்பித்துள்ள நாடு எது சுகோ இருபத்தைந்து விமானத்தை நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் புதுப்பித்துள்ள நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இந்த விமானத்தோட ஃபுல் நேம் என்னென்னா எஸ்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ்எம்எஸ் எஸ்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ்எம்எஸ் அப்போ இது வந்து நாடு எதுன்னு சுகோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள நாடு வந்து ரஷ்யா மத்திய தகவல் ஆணையர் மத்திய தகவல் ஆணையரை யார் நியமிச்சிருக்காங்கன்னா அமிதா பந்தோவே அமிதா பந்தோவே அதே மாதிரி தலைமை தகவல் ஆணையரை நேற்று பார்த்தோம் பிமல்